students ipo vandu production of rotating magnetic field by three phase system last video la or two phase system la eppadi magnetic field vandu produce aagudhu abdingiratha paathom seriya so and the result and mag- magnetic field vandu நம்மளோட ஸ்டேட்டா இருக்கும் ரோட்டா இருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஏர் கேப்ல கான்ஸ்டன்ட் மேக்னிடியூட்ல சிங்கனான ஸ்பீட்ல ரொட்டேட் ஆகுது அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அதே மாதிரிதான் த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம்லயும் இந்த த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது இங்க மூணு பிளக்சஸ் இருக்கும் த்ரீ ஃபேஸ்னாலே த்ரீ த்ரீ ஃபேஸ் அப்ளை கொடுப்போம் அப்படிதானே அப்ப மூணு ஃபேஸ்க்கும் த்ரீ பிளக்சஸ் இருக்கும் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் த்ரீ ஓகேவா அந்த மூணு பிளக்ஸும் ரியாக்ட் ஆகி ரிசல்ட் அண்ட் பிளக்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அந்த ரிசல்ட் அண்ட் பிளக்ஸ் வந்து அந்த ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல எடுத்தாலும் சரி கான்ஸ்டன்ட் மேக்னிடியூட்ல தான் இருக்கும் சிங்கரோன ஸ்பீட்ல தான் வந்துட்டு ரொட்டேட் ஆகும் இப்போ இந்த த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட த்ரீ ஃபேஸ் ஃபோர் வயர் சிஸ்டம் ஸோ த்ரீ ஃபேஸ் ஃபோர் வயர் அப்படின்னாலே ஆர் ஒய் பி என் நாலு ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் ஒரு நியூட்ரல் எடுத்துக்கிறோம் ரைட்டா ஸோ த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்டேட்டார்ல த்ரீ ஃபேஸ் வைண்டிங் இருக்கும் சரியா இது வந்து ஆர் ஃபேஸ்க்குள்ள வைண்டிங் சரியா அந்த வெட்டிகளா இருக்கிறது ஆர் ஃபேஸ்க்குள்ள வைண்டிங் இது வந்து ஆர் ஃபேஸ் ஓகேவா இதுவும் இது ஆர் டேஷ் அடுத்தது இதுல இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ் வந்து ஒய் ஃபேஸ் ஓகேவா ஒய் ஒய் டேஷ் அந்த அந்த ஒய் ஃபேஸ்ல இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் டிஃபரன்ஸ்ல இருக்கக்கூடியதா வந்துட்டு பி பி ஃபேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ ஃபேஸ் வைண்டிங் வந்து இருக்கு நான் இப்ப ஆர் ஆர் டேஷ் ஒய் ஒய் டேஷ் பி பி டேஷ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிருக்கேன் நம்ம ஏ ஏ டேஷ் பி பி டேஷ் சி சி டேஷ் இப்படி கூட நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் சரியா சோ அப்போ அந்த த்ரீ ஃபேஸ் ஸ்டேட் ஆர் வைண்டிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ் வைண்டிங்ல இருந்து இன்னொரு ஃபேஸ் வைண்டிங் எப்படி இருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் டிஃபரன்ஸ்ல இருக்கு அதான் வந்துட்டு இந்த வெக்டா டயக்ராம்ல நம்ம வந்து காட்டியிருக்கோம் இந்த வெக்டா டயக்ராம்ல மெயினா என்ன காட்டியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட பிளக்ஸ் அந்த ஆர் ஆர் டேஷ் வைண்டிங்னால உருவாகக்கூடிய ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளக்ஸ் வந்து பை ஆர் அதோட பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் ஹரிசாண்டலா இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி அதுல இருந்து ஒன் டுவெண்டி டிகிரியில இருக்கக்கூடியது ஒய் ஒய் டேஸ்ங்கிற வைண்டிங்னால உருவாகக்கூடிய பிளக்ஸ் பை ஒய் அது வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல அதுல இருந்து ஒன் டுவெண்டி டிகிரி ஆங்கிள் டிஃபரன்ஸ்ல இருக்கு அண்ட் தென் பி பி டேஸ்ங்கிற வைண்டிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளக்ஸ் வந்து பை பி அது வந்து இதுல இருந்து ஒன் டுவெண்டி டிகிரி ஆங்கிள் டிஃபரன்ஸ்ல இருக்கு இப்ப இந்த படத்துல இருக்கக்கூடிய டைரக்ஷன் எல்லாமே அந்த பிளக்ஸோட பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் ஓகேவா பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் அதுக்கு நேரம் ஆப்போசிட்ல இருக்கும் இப்ப அந்த த்ரீ ஃபேஸ் வைண்டிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய த்ரீ ஃபேஸ் பிளக்ஸ் அதோட வே ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஆர் ஃபேஸ் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஆர் ஃபேஸ் வந்து நம்மளுக்கு போயிட்டு இருக்கு ஓகே அடுத்து இது ஆர் ஃபேஸ் ஆர்ஜின்ல சீரோல வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ரைட்டா ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரில இதுல இருந்து ஒன் டுவெண்டி டிகிரில இதோட நெகட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகிறது ஒன் எயிட்டி டிகிரி அண்ட் தென் 360 உருவாகக்கூடிய பிளக்ஸ் பிளக்ஸ் எப்ப உருவாகும் அந்த வைண்டிங் வழியா நம்ம த்ரீ ஃபேஸ் அப்ளை ஏசி சப்ளை வந்து அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த மூணு வைண்டிங் த்ரீ ஃபேஸ் வைண்டிங் இருக்கு இல்லையா அது வழியா கரண்ட் ஃபுளோ ஆகும் கரண்ட் சர்க்குலேட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த வைண்டிங்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் வைண்டிங் எதுல கோர்லவா தான் மவுண்ட் பண்ணிருப்போம் அந்த கோர் வந்து மேக்னெட்டா மாறி பிளக்ஸ் லைன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சோ ஆர் ஆர் டேஸ் வைண்டிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளக்ஸ் வந்து பை ஆர் ஒய் ஒய் டேஸ்ங்கிற வைண்டிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளக்ஸ் வந்து பை ஒய் அண்ட் தென் பி பி டேஷ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளக்ஸ் லைன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் பை பி ஓகேவா சோ அந்த வைண்டிங் வந்து இந்த ஒய் ஃபேஸ்ல இருந்து ஒன் டுவெண்டி டிகிரி ஆங்கிள் டிஃபரன்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா ஒயில இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் டிஃபரன்ஸ் ஓகேவா 
சோ இந்த மாதிரி மூணு ஃபேஸ் வைண்டிங் நமக்கு வந்து படத்துல கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி த்ரீ ஃபேஸ் வைண்டிங் வந்து நம்ம ரொம்ப கிளியரா வரையணும் சோ அதனால இது நல்லா வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ ஃப்ளெக்ஸ் வே ஃபார்ம் வந்து பார்த்துட்டோம் இந்த த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம்ல ரிசல்ட் அண்ட் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் சோ த்ரீ ஃபேஸ் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருக்கு த்ரீ ஃபேஸ் வே ஃபார்ம் எவ்ரி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு அடுத்தடுத்த ஃபேஸ் வருது அப்படியா ஓ அப்ப அதை ரெண்டா பிரிச்சுக்கோங்க எவ்ரி சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அதோட மேக்னிடியூட் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி சரியா இனிஷியல் பொசிஷன் தீட்டா வந்து ஜீரோவா இருக்கும் போது ஓகேவா தீட்டா வந்து ஜீரோவா இருக்கும் போது எல்லாத்தோட மேக்சிமம் பிளக்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் பையா ஓகேவா சோ இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இன்ஸ்டன்ட்ல பை ஒன்னோட வேல்யூ தட் இஸ் பை ஆரோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ரைட்டா பை ஒய் அண்ட் தென் பை ஒய் அண்ட் தென் பை பி இது ரெண்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்னுக்கு ஒன்னு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வந்து இருக்கு சோ பை ஒய்யோட வேல்யூ எப்படி இருக்கு மைனஸ் சோ பை ஒய்யோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் அப்படின்னா இது பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் இருக்கிறது இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த பக்கம் இருக்கிறது பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் இதோட நெகட்டிவ் வேல்யூனா இதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல வரையணும் நான் இந்த வெக்டா டைகிராம் மட்டும் இதுலயே வரைஞ்சு காட்டிடுறேன் சோ உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சோம் அதுக்கப்புறம் டைரக்ஷன் போலாம் சோ இதோட ஒய் ஒய் டேஷங்கிற வேல்யூ வந்து இந்த பக்கம் இருக்கு ஓகேவா பை ஒய் அதுக்கடுத்து பி வைண்டிங் பி ஃபேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளக்ஸ் பாசிட்டிவ்ல இருக்கு அப்ப இதுதான் இதை அப்படியே எடுத்துக்கிடலாம் அப்ப இதோட ரிசல்ட் அண்ட் வேல்யூ எப்படி பார்ப்போம் இதையும் இதையும் வெக்டாசம் பண்ணும் அப்ப இந்த பை ஒய்க்கு பேர லைன் வந்து பை பிலையும் அண்ட் தென் இந்த பை பிக்கு பேரல லைன் பை ஒய்லையும் வரைஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டும் கட்டாயமா ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணும் கரெக்டா ஸ்கேல் வச்சு வரைஞ்சீங்கன்னா தெளிவா இருக்கும் சரியா சோ இதுதான் அந்த ரிசல்ட் அண்ட் பிளக்ஸ் பை ஆர் ரைட்டா இப்ப இதோட மேக்னிடியூட் என்னன்னு தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப அந்த வெக்டா டைகிராமுக்கு போகலாம் இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல பை ஆர் சாரி பை பி பை ஒய் ரெண்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கா சிக்ஸ்டியோட வேல்யூ ரூட் த்ரீ பை டூ எவ்ரி சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ அப்ப அதோட வேல்யூ வந்து ரூட் த்ரீ பை டூ சோ பை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் பை ஆர் பை ஒய் பை பி அதுக்கு பதிலா பை ஒன் பை டூ பை த்ரீன்னு எடுத்துட்டாங்க பை ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸோட வேல்யூ ஜீரோ ரெண்டாவது ஃபேஸோட வேல்யூ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு அப்போ அதோட மேக்னிடியூடு சேம் ரூட் த்ரீ பை டூ இன்டு பை எம் மைனஸ் போட்டிருக்கு அதே தேர்ட் ஃபேஸோட வேல்யூ பாருங்க என்ன இருக்கும் தேர்ட் ஃபேஸோட வேல்யூ ரூட் த்ரீ பை டூ பை எம் ஓகேவா பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் இப்போ இதோட மேக்னிடியூட் என்னன்னு நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் பை ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்பனா என்ன செய்யணும் இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த இந்த இது வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல இல்ல இத ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா மாத்தணும் அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு கோடு போட்டுடலாமா சோ ரெண்டு கரெக்டா ஈக்குவலா இருக்கும் இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் இங்க இருந்து இங்க உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பை ஆர் அப்பனா இந்த போர்ஷன் பை ஆர் பை டூ பை ஆர் பை டூ ரைட்டா இந்த ஆங்கிள் என்னது இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் என்னது இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்ப இந்த ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி அப்ப இதுல என்ன அப்ளை பண்ணிருக்கிறாங்க பாருங்க காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி சரியா அந்த ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள மட்டும் எடுத்து இத மட்டும் எடுத்து இதுல காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி அப்ளை பண்ணிருக்காங்க காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி என்ன பை ஆர் பை டூ டிவைட் பை பை ஆர் பை டூ டிவைட் பை ரூட் த்ரீ பை டூ பை எம் ஓகேவா ரூட் த்ரீ பை டூ பை எம் இப்ப இதுல பை ஆரோட வேல்யூ என்ன வரும் இங்க டிவைட் பை டூ இங்கயும் டிவைட் பை டூ இந்த ரெண்டு டூவும் கேன்சல் ஆயிருது ஓகேவா காஸ் தேர்ட்டியோட வேல்யூ ரூட் த்ரீ பை டூ காஸ் தேர்ட்டியோட வேல்யூ ரூட் த்ரீ பை டூ ஓகேவா அண்ட் தென் இங்க பை ஆர் டிவைட் பை ரூட் த்ரீ பை எம் இருக்கும் பை ஆர் டிவைட் பை ரூட் த்ரீ பை எம் இந்த ரூட் த்ரீய இங்க கொண்டு போங்க ரூட் த்ரீ இன்டு ரூட் த்ரீ த்ரீன்னு ஆயிரும் அப்ப த்ரீ டிவைட் பை டூ இன்டு பை எம் பை ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ டிவைட் பை டூ இன்டு பை எம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு பை எம் கிடைச்சிருச்சு இப்போ ஜீரோங்கிற இன்ஸ்டன்ட்ல பை ஆர் ரிசல்ட் அண்ட்
இப்ப பாருங்க சிக்ஸ்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரினா எந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல ஓகே இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி டிகிரி கிடைக்கும் போது பாருங்க இந்த சென்டர் வந்து நைன்டி டிகிரி இது வந்து நைன்டி டிகிரி அப்போ இதுக்கு முந்தினது இதுதான் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரியில் பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபேஸ் என்ன இருக்கு ஜீரோ பி ஃபேஸ் வந்து ஜீரோ பை ஒய் வந்து ரூட் த்ரீ பை டூ பை எம் மைனஸ் பை ஆர் வந்து ரூட் த்ரீ பை டூ பை எம் பாசிட்டிவ் ஓகேவா அதைத்தான் இந்த வெக்டாரில் போட்டிருக்காங்க இந்த வெக்டாரில் பாருங்க பை ஒன்னோட வேலி ரூட் த்ரீ பை டூ பை எம் அதோட பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் லெஃப்டில் எடுத்திருக்காங்க அது அப்படியே வச்சாச்சு அடுத்து பை டூவோட வேல்யூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ பை எம் பை ஒய் வந்து இந்த இந்த சைடு இருக்கு அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் நம்ம எப்படி வேணா வெக்டார் எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் வெக்டார்ல இருந்து தான் படத்தை வரைய போறோம் ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன பண்ணிருக்கிறோம் பை ஒய் போட்டாச்சு அதுக்கடுத்து பை த்ரீ வந்து ஜீரோ அப்போ ஆரிஜின் அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன பண்ணணும் ரிசல்ட் பார்க்கணும் அப்போ அதே ட்ரையாங்கல் தான் இங்கே வரும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வரும் ஸோ போட்டீங்க அப்படின்னா காஸ்ட் தேர்ட்டி காஸ்ட் தேர்ட்டி ஈக்குவல் என்னது பை ஆர் பை டூ டிவைட் பை ரூட் த்ரீ பை டூ பை எம் ஸோ டூவும் டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் காஸ்ட் தேர்ட்டியோட வேலை ரூட் த்ரீ பை டூ அப்போ இங்க என்ன வரும் ரூட் த்ரீ பை டூ இங்க என்ன இருக்கு பை ஆர் டிவைட் பை ரூட் த்ரீ பை எம்னு இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ இந்த பை ஆரை வச்சுட்டு இந்த ரூட் த்ரீ பை எம் இங்க கொண்டு போங்க த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ 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 டிவைட் பை டூ இன்டு பை எம் த்ரீ டிவைட் பை டூ இன்டு பை எம் இவ்வளோ பெருசாக போடணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது காஸ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு என்னது பை ஆர் டிவைட் பை டூ ஏன்னா இந்த லென்த் இது வரைக்கும் தான் பார்க்கணும் ஹாஃப் இது பை ஆர் பை டூ இது பை ஆர் பை டூ டிவைட் பை என்னது ரூட் த்ரீ டிவைட் பை டூ பை எம் ஓகேவா ஸோ இந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்போ காஸ் தேர்ட்டியோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீ பை டூ ஈக்குவல் டு என்னது பை ஆர் டிவைட் பை ரூட் த்ரீ இன்டு பை எம் நான் போட்ட மாதிரி பெருசாக போடணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது ஈஸியாக இப்படியே போட்டு போயிடலாம் இப்போ இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத ரைட் சைட் கொண்டு வாங்க லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வாங்க என்ன ஆகும் ரூட் த்ரீ பை டூ இன்டு ரூட் த்ரீ பை எம் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ரூட் த்ரீ இன்டு ரூட் த்ரீ 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 டிவைட் பை டூ பை எம் ஈக்குவல் டு பை ஆர் அப்போ நான் பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு பை எம் ஓகேவா அப்போ அடுத்த சிக்ஸ்டி டிகிரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ரிசல்ட் அண்ட் ஃபிளக்ஸ் என்ன இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு பை எம் ஜீரோ டிகிரியில் பார்த்தீங்க எப்போ என்ன என்ன இருந்துச்சு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்டு பை எம் ஸோ அப்போ எவ்ரி பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட் எந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்டில் எடுத்தாலும் சரி நமக்கு கேல்குலேஷன் ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக எவ்ரி சிக்ஸ்டி டிகிரி எடுத்தோம் நம்ம எந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்டில் எடுத்தாலும் சரி நம்மளுக்கு வந்து எப்படி தான் கிடைக்குது ரிசல்ட் அண்ட் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து ரூட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு பை எம் இது தான் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குது அப்போது இது தான் நம்மளோட ரிசல்ட் அண்ட் ஃப்ளெக்ஸ் அட் எவ்ரி இன்ஸ்டன்ட் ஓகேவா இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்டேட்டாக இருக்கும் ரோட்டாக இருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஏர் கேப்பில் சிங்கரோன ஸ்பீடில் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது ஓகேவா சிங்கரோன ஸ்பீடில் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது சிங்கரோன ஸ்பீடு மீன்ஸ் என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் பை பி அந்த ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இதனால தான் நம்மளோட ரோட்டார் வைண்டிங்கில் இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகும் அந்த இந்த ஃப்ளக்ஸ் தான் அந்த ரோட்டார் வைண்டிங்கை வந்து ரோட்டாரை வந்து நம்மளுக்கு ரொட்டேட் பண்ணவும் வைக்கும் சரியா அது எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த டாபிக்கில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போது நம்மளோட ரோட்டாரை ரொட்டேட் பண்ண வைக்கிறது யார் ஸ்டேட்டாக தான் நம்ம ஸ்டேட்டாருக்கு மட்டும்தான் சப்ளை கொடுக்குறோம் ரோட்டார் வைண்டிங்ஸை ஃபுல்லுமே இன்டர்னலாக என்ன பண்ணியிருப்போம் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணி வச்சுருப்போம் த்ரீ ஃபேஸாக பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்குரல் கேஜ் ரோட்டார் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நார்மலாக ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுது ஸ்டேட்டாருக்கு சப்ளை கொடுத்து ஸ்டேட்டார்லேருந்து நம்மளுக்கு ரோட்டார் வைண்டிங்க்கு இஎம்எஃப் வந்து இன்டியூஸ் ஆகும் ரைட்டாக லைக் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அதனால தான் த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாருக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ரொட்டேட்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்கிறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் எப்படி வேலை நடக்கும் அதில் ரொட்டேட்டிங் பார்ட்டு கிடையாது ரைட்டா இதில் ரொட்டேட்டிங் பார்ட் இருக்கிறதுனால இதை வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டார் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸ்டேட்டாருக்கு
ரியாக்ஷனா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இஎம்எஃப் வந்து இன்டியூஸ் ஆகுது ஒரு சோர்ஸ்னால அப்படின்னா அந்த சோர்ஸ் அந்த இஎம்எஃப் கட்டாயம் அப்போஸ் பண்ணும் ரைட்டா அப்போ அந்த பிளக்ஸ் அப்போஸ் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுது அதே டைரக்ஷன்ல ரோட்டார் வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் ரைட்டா ஸோ அதுதான் நம்ம அடுத்ததுல பார்க்க போறோம் இப்போ எப்படி நம்மளோட டூ ஃபேஸ் சிஸ்டம் த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம்ல ரிவால்விங் பிளக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது கான்ஸ்டன்ட் ரிவால்விங் பிளக்ஸ் வந்து ரிசல்டன் பிளக்ஸ் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ஸோ எப்படி எவ்ரி பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட்ல கான்ஸ்டண்டா இருக்கு அப்படிங்கறதையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம ரெண்டு இன்சிடென்ட் எடுத்துக்கோம் இதே மாதிரி எவ்ரி சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு எந்த பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட்ல பார்த்தாலும் சரி ரிசல்டன் பிளக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ பையம் ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ ஸோ இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கிளாஸ்ல கேட்கோங்க தேங்க்யூ